குடியுரிமை சட்ட விழிப்புணர்வு எம்பிக்களுக்கு பாஜக உத்தரவு எதிர்கட்சிகளின் பிரச்சாரத்தை முறியடிக்கும் விதமாக குடியுரிமை சட்டம் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துமாறு தன் கட்சி எம்பிக்களுக்கு பாஜக மேலிடம் உத்தரவிட்டுள்ளது அதன்படி பாஜக எம்பிகள் அனைவரும் பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேசத்திலிருந்து வந்து அகதிகளாக தங்கியுள்ளவர்களை நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என உத்தரவு போடப்பட்டுள்ளது அவர்களின் தற்போதைய நிலைமை என்ன என்பதை கண்டறிந்து தகுதி இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு குடியுரிமை வாங்கித் தருவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பாஜகவிற்கு பிரதிநிதித்துவம் அல்லாத தொகுதிகளில் எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் அந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த கட்சி பொறுப்பாளர்கள் இந்த பணியை மேற்கொண்டு அதன் விவரங்களை டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுக்குள் மேலிடத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் இது தவிர குடியுரிமை சட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வை பொதுமக்களிடம் ஏற்படுத்தும் பணிகளும் தீவிரம் பெற்றுள்ளன இச்சட்ட திருத்தத்தின் சாதகங்கள் மற்றும் பாகிஸ்தானில் உள்ள இந்து சிறுபான்மையினரை காப்பதில் அந்நாடு எப்படி மீறியுள்ளது என்பதை விளக்கும் வெள்ளை அறிக்கையும் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த அறிக்கையை மாநில மொழிகளில் அச்சடித்து நாடு முழுவதும் விநியோகிக்கவும் பாஜக மேலிடம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பாகிஸ்தான் பார்லிமெண்டில் தீர்மானம் மத்திய அரசு காட்டம் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என பாகிஸ்தான் பார்லிமெண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு மத்திய அரசு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பாகிஸ்தான் பார்லிமெண்டில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள தீர்மானம் நகைச்சுவையாக உள்ளது இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரங்களை தலையிட பாகிஸ்தானுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை பாகிஸ்தானில் சிறுபான்மையினர் எப்படி நடத்தப்படுகின்றனர் என்பதை முதலில் அவர்கள் சுய பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பல்கலைக்கழகத்திற்குள் நுழைந்தது ஏன் டெல்லி போலீஸ் விளக்கம் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக டெல்லி ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது இதில் பஸ்கள் இருசக்கர வாகனங்கள் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டன போராட்டத்தின் போது சமூக விரோதிகளிடமிருந்து மாணவர்களை காக்கவே உள்ளே நுழைந்ததாக எஃப்ஐஆரில் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்த கூட்டத்தை கலைக்க எழுபத்தி ஐந்து கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசப்பட்டது பல்கலைக்கழகத்திற்குள் இருந்து ஏழு எட்டு மாணவர்கள் மற்றும் சமூக விரோதிகள் கற்களை வீசினர் சமூக விரோதிகளை கண்டறியவும் மாணவர்களை பாதுகாக்கவுமே குறைந்த அளவு போலீசார் பல்கலைக்கழகத்திற்குள் நுழைந்தனர் என கூறப்பட்டுள்ளது பெண்களின் நிலை நூற்று பனிரெண்டாவது இடத்தில் இந்தியா பெண்களின் நிலை குறித்து உலக பொருளாதார அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள ஆண்டு அறிக்கையில் இந்தியா நூற்று பனிரெண்டாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று நாடுகளில் பெண்களின் நிலை குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது கடந்த ஆண்டு நூற்று எட்டாவது இடத்தில் இருந்தது சீனா நூற்று ஆறாவது இடம் இலங்கை நூற்று இரண்டாவது இடம் பாகிஸ்தான் நூற்று ஐம்பத்தி ஓராவது இடத்தில் உள்ளது இதில் ஐஸ்லாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது இந்தியாவை பொறுத்தவரை அரசியல் அதிகாரம் அளிப்பதில் உலக அளவில் பதினெட்டாவது இடத்தில் உள்ளது ஆனால் சுகாதாரத்தில் நூற்றி ஐம்பதாவது இடம் பொருளாதார வாய்ப்புகளில் நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இடம் கல்வியில் நூற்று பனிரெண்டாவது இடத்தில் உள்ளது அதனால் ஒட்டுமொத்த பட்டியலில் இந்தியா நூற்று பனிரெண்டாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது ஒரே ஆண்டில் நாற்பத்தி ஒன்பது பத்திரிகையாளர்கள் கொலை ஐரோப்பிய நாடான பிரான்சின் பாரிசில் இருந்து செயல்படும் எல்லையில் இல்லாத நிருபர்கள் என்ற அமைப்பு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது அதில் இந்த ஆண்டில் உலகமெங்கும் நாற்பத்தி ஒன்பது பத்திரிகையாளர்கள் கொல்லப்பட்டனர் இதில் பெரும்பாலானோர் ஏமன் சிரியா ஆப்கானிஸ்தானில் நடக்கும் உள்நாட்டு போர்கள் குறித்து செய்தி சேகரிக்க சென்றபோது கொல்லப்பட்டுள்ளனர் கடந்த பதினாறு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மிகவும் குறைந்த அளவு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் சராசரியாக ஆண்டுக்கு எண்பது பத்திரிகையாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் மெக்சிகோவில் மட்டும் பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு குறைந்துள்ள நிலையில் கைது செய்யப்படுவது அதிகரித்துள்ளது இந்த ஆண்டில் முன்னூற்று பத்திரிகையாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது